हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टाडी सेंटर अंकित धारा क्लसगल मध्य आज हम आलोच्य विषय हल वर्ग और वर्गमूल यर्ग ए वर्गमूल संक्रांत विभिन्न कन्सेप्ट भिडियोर मध्य देवा समस्त धरण कन्फ्यूशन दूर कर चेष्टा कर तई वर्ग ए वर्गमूल संक्रांत कन्सेप्ट क्लियर करार्जन भिडियो शेष पर्त अवश्य देखें छोट बेला को शिक्षक एवं अथवा गार्जन का शिक्षा अभ्यस्त तई आप देखे जो कि शिखते गले कि जिस प्रथम धरे नीते हैं कि जिन प्रथम मने रखते हैं मुखस्त करते हैं जमन धरू अपना प्रथम जो गुण करते शिखी ता सब आगे कि करते हुए ना हमारे नाम मुखस्त करते हुए ठीक सरकम भाव जो आप वर्ग ए वर्गमूल करब ताड़ा कम्पिटेटिव एक्साम विभिन्न सल्यूशन जो कि जिन प्रयोजन मन रखा दरकार मुखस्त करा दरकार तरह मध्य अन्नतम हम स्कोयर ए किऊब अर्थात एक थे पचिस पर्त स्कोयर वर्ग और एक थे पंद्रह पर्त किऊब व घन जदि आनी मुखस्त कर रखें तो हमें खूब सहजे उत्तर का बोझाना जाए आशादी नेक्स्ट हमें देखे नब जो कि मन रखार विषय वर्ग ए वर्गमूल संक्रांत वर्गमूल संक्रांत कि विषय मने रखा खूब ही जरूरी साधारण जिन जो वर्ग बोलते बुझी वर्ग बोलते बुझे दोटो एक ही संख्यार गुणफल अर्थात दर वर्ग मान कि दुई गणित दुई समान हो चार ये दर वर्ग अच्छा तालोले वर्गमूल जिन चार वर्गमूल हलो दुई ठीक है वर्गमूल के क्या भाव प्रकाश कर रूट सैन वाइन टाइम प्रकाश कर नये वर्ग मूल कत नये वर्गमूल कत है ये रूट सैनर भरे नये जो भागी तीन गणित तीन ये दुटो तीन थे एक तीन नीले सेटाई है वर्ग प्लस माइनस थ्री ठीक है बस एबार् देखे नब यूट जिन रूट जिन ठीक सूचक जिन कम नये रूट यहाँ मान हे नये माथाय हाफ ठीक एबार हाफ मान हे रूट एब नये माथाय जो एक तीन थे नये माथाय एक तीन ये मान हे रूट नय एखने तीन एर मान हे एट किऊबिक रूट बा घनमूल अर्थात ये को तीनटे संख्या द्वारा गुण कर ले जिन से नये तो वर्ग घनमूल ठीक ठाक बेर जाए ना तो यकम जो थे रूट टोटी सेभेन तेल सतााशे घनमूल कत किऊब रूट अफ थ्री गणित थ्री गणित थ्री ये तीनटे तीन एखने तीन थका मान हे तीनटे तीन मध्य एक तीन नेवा तेल घनमूल है कत तीन ठीक है ठीक यही रकम जिन जदि माथाय एक चार थे जेमन धरें षोलो षोलोर माथाय जो एक चार थे तेल क्या फोर रूटर भरे षोलो तम चार एम जिन आसबे से खान एक नेब ते फोर रूट दई गणित दई गणित दई गणित दई षोलो तेल चार्ट दुई थे एक दुई नब तो समान कत हल दई ठीक है एबार वर्गमूल बेर करते गलेक्टा जिन मन एक आगे जो बला हलो गुण करते गमन आप प्रथम नाम शिखी सरकम वर्गमूल करते गले पचिस पर्त वर्ग शिखे रखा खूब प्रयोजन और घन क्षेत्र एक थे पंद्रह पर्त घन शिखले एबारे एक जिन खूब मन रखा जिन सत्यार खूब इंटरेस्टिंग जिन शेष डिजिटगुल मन रखी अनेक सुविधा है कम एक वर्ग एक दर वर्ग चार तीन वर्ग नय चो चार वर्ग छय छय मान कि चार चार षोलो एर शेष संख्या छय पाँचर वर्ग पचिस शेष संख्या पाँच छय वर्ग छत्तीस शेष संख्या छय सतर शेष संख्या नय आठ शेष संख्या चार नय शेष संख्या एक दस शेष संख्या शून्य एबार एखे को राशि मन कर तेईस आ तईटार वर्ग कत है तेईस गणित तेईस तै तेईस गणित तेईस एब तेईस गणित तेईस वर्ग तर शेष संख्या कत है तीन शेष संख्या कत नये ये जाए हक ना क्या एर शेष संख्या है नये और एक इंटरेस्टिंग जिन मन रखार देख एक थे पाँच पर्त जे शेष संख्यागुलो अर्थात एक चार नय छय पाँच छय नये पर्त क्यों तरह उल्टो देख पाँच छय नय चार एक ये कत एक चार नय छय पाँच एट पाँच छय नय चार एक तो ये मना रखा खूब एक 
সোজা জিনিস যে খুব সহজে এটাকে আমরা বর্গ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এগুলি মনে রাখা খুবই দরকার কোনো সংখ্যার বর্গ কখনোই ঋণাত্মক হয় না কোনো সংখ্যার বর্গের শেষে কখনোই বিজোড় সংখ্যক শূন্য থাকতে পারে না কোনো সংখ্যার বর্গের শেষ অঙ্ক কখনোই দুই তিন সাত অথবা আট হতে পারে না এই লাইনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আপনি যখন মুখস্থ করবেন এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত বর্গ তখন খেয়াল করে দেখবেন বা লক্ষ্য করবেন যে ইউনিট ডিজিট কখনোই দুই তিন সাত অথবা আট থাকতে পারে না তাই কোনো অঙ্কের মধ্যে হঠাৎ কখনো কোনো ডিজিটকে আপনাকে কোনো সংখ্যাকে যখন বর্গ বর্গমূল করতে হচ্ছে তো প্রথমেই দেখে নেবেন যে তার ইউনিট ডিজিট দুই তিন সাত অথবা আট থাকছে কি না থাকলে সেটি বর্গমূল করা যাবে না জোর সংখ্যার বর্গ সর্বদা জোর সংখ্যা হবে এবং বিজোর সংখ্যার বর্গ সর্বদা বিজোর সংখ্যা হবে এবার বর্গ নির্ণয়ের কিছু পদ্ধতি আমরা দেখে নেব দেখুন বর্গ নির্ণয় করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে যে একটা সূত্র আমরা জানি এ এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার সমান হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু বি বা এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার অনেক পদ্ধতির মধ্যে আপনি এই পদ্ধতিটাও কাজে লাগাতে পারেন বর্গ খুব সহজে নির্ণয় করা যেতে পারে অর্থাৎ মনে করুন থার্টি ফোর আছে ঠিক আছে থার্টি ফোর এটার বর্গ করতে বলেছে এটা ছোটো বলে আপনার সমস্যা হচ্ছে না এখানে যদি আপনার এইটটি নাইন বা এইটটি সেভেন বা হয়তো সিক্সটি নাইন এরকম থাকে তা সেক্ষেত্রে অনেকটা সমস্যা হয়ে যায় ঠিক আছে তো দেখুন থার্টি ফোরের বর্গ যখন আপনি করবেন এটাকে এরকম ভেঙে দিতে পারেন যে থার্টি প্লাস ফোর এটার হোল স্কোয়ার এবার এই সূত্র অনুসারে হবে এটা কীরকম সোজা হবে দেখুন তিরিশের বর্গ করা সোজা তাহলে প্রথম কী হবে তিরিশ স্কোয়ার এটা প্র্যাকটিস করতে করতে মুখে মুখে হয়ে যাবে ফোর স্কোয়ার প্লাস টু গণিত তিরিশ গণিত ফোর তাই তো তাহলে তিরিশ স্কোয়ার মানে কি তিনের বর্গ কত নয় আর শূন্যটা দুটো হয়ে যাবে প্লাস চারের বর্গ কত ষোলো প্লাস চার তিনে বারো একশো কুড়ি একশো কুড়ি দুগুণে দুশো চল্লিশ এবার এটা যদি আপনি যোগ করে দেন দেখুন খুব সহজে কিন্তু এগারোশো ছাপান্ন খুব সহজে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চৌত্রিশে বর্গ হয়ে যাবে এবার এটা আপনি ভাবছেন যে এত বড় ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে কিন্তু এটা আপনার প্র্যাকটিস থাকলে খুব সহজে হয়ে যাবে আর একটা দেখে নিচ্ছি দেখুন সিক্সটি সেভেনে যদি বর্গ করি তাহলে ষাট প্লাস সাত ভাঙার দরকার নেই তাহলে প্রথমে হলো ছয় ছয় ছত্রিশ ছত্রিশশো প্লাস সাত সাতে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ হলো আর একটা কী আছে সাত ছয় বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ দুগুণে কত আটচল্লিশ তাহলে চারশো আশি টু ইন্টু এবি যেটা করলাম তাহলে ষাট ইন্টু সাত ইন্টু দুই তাই তো তাহলে এবার আপনি যোগ করে দিন খুব সহজে হয়ে যাবেন নয় বারো দুই এগারো চার তাহলে চার এক দুই নয় খুব সহজে কি হলো এর বর্গটা হয়ে গেল দেখুন এখানে অনেক ছোট ছোট জিনিস রয়েছে শর্টকাট মেথড তো যেগুলো মনে রাখা সম্ভব আমি সেগুলো আলোচনা করছি দেখুন এমন কোনো একটা বর্গ আছে যেটা একক সরি দশক স্থানীয় অঙ্কটা পাঁচ তো সেক্ষেত্রে একটা খুব সোজা পন্থা রয়েছে এই যে রাশিটা রয়েছে প্রথমে সেটা বর্গ করে দেবেন তাহলে সাত সাথে উনপঞ্চাশ আর এই দুটো গুণ করবেন গুণ করে সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করবেন মানে আমি বলতে চাইছি এখানে যে রাশিটা হবে সেটা হবে দুই গণিত পাঁচ গণিত সাত তাহলে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গুণে সত্তর তাহলে সাত হাজার উনপঞ্চাশ হলো এটার বর্গ এটা খুব সহজেই নির্ণয় করা যায় যদি দশক স্থানীয় অঙ্কটা পাঁচ থাকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যদি দশক স্থানীয় অঙ্কটা পাঁচ থাকে দেখুন একটা সুন্দর পদ্ধতি রয়েছে যদি দশক স্থানীয় অঙ্কটা পাঁচ থাকে মনে করুন পাঁচ সাত সাতান্ন আছে এর বর্গ নির্ণয় করতে হচ্ছে আপনি পঞ্চাশ প্লাস সাত করে ভেঙে করতে পারেন এর আরও একটা পদ্ধতি রয়েছে যদি দশক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ থাকে তাহলে প্রথমে একক স্থানীয় অঙ্কটা বর্গ করে দেবেন সাত সাথে উনপঞ্চাশ আর এই জায়গায় যে রাশিটা বসবে সেটা বলে দিচ্ছি এই দুটো প্রথম যোগ করে নেবেন অর্থাৎ পাঁচ প্লাস সাত যোগ করে নিলেন যোগ করে সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করে দেবেন তাহলে সাত পাঁচে বারো বারো দুগুণে চব্বিশ তাই তো তাহলে এখানে হবে চব্বিশশো উনপঞ্চাশ যদি দশক স্থানীয় অঙ্কটা পাঁচ থাকে ঠিক সেরকমই আপনি যদি করেন মনে করেন তিপান্ন তিপান্নকে আপনি গুণ করছেন তাহলে কী হবে নয় এবার নয় তো লেখা যাবে না শূন্য নয় লিখতে হবে কারণ তো চার ডিজিটের হবে এবং পাঁচ তিনে যোগ করলে আট আটকে দুই দিয়ে গুণ করলে ষোলো তাহলে ষোলোশো নয় হলো এটার বর্গ একই রকমভাবে যদি একক স্থায়ী অঙ্কটা পাঁচ থাকে অর্থাৎ আপনি মনে করুন যে সিক্সটি ফাইভ আছে অর্থাৎ এইটা পাঁচ আছে তো এইটা যদি পাঁচ থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন সেক্ষেত্রে প্রথমেই এইটার বর্গ বসিয়ে দেবেন পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এবং এখানে যে রাশিটা আছে একে তার পরের রাশি দিয়ে গুণ তাহলে ছয়ের পর কত সাত তাহলে সাত ছয় বিয়াল্লিশ এটা হয়ে গেল উত্তর ঠিক আছে মনে করুন পঁচিশ আছে তাই তো পঁচিশের বর্গমূল আপনারা ছশো পঁচিশ জানেন 
তাহলে পঁচিশে এই পাঁচের প্রথম বর্গ করে দেবো পঁচিশ এবার দুই আছে দুইয়ের পরের রাশি কত তিন তাহলে দুইকে তিন দিয়ে গুণ করলে ছয় দেখুন ছয়শো পঁচিশ এটা একটা সুন্দর পদ্ধতি হয়তো বর্গমূল সাধারণত নির্ণয় করতে বলে না কিন্তু কোনো বড় অঙ্কের মাঝে খুব শর্টকাট উত্তরে পৌঁছানোর জন্য এই জিনিসগুলো খুব কাজে লাগে একই রকমভাবে এক দিয়ে সংঘটিত কোনো সংখ্যার বর্গ যদি আপনি করতে চান মনে করেন এগারো আছে এগারোর বর্গ আপনারা তো জানেন যে একশো একুশ তাহলে এখানে কটা এক আছে দুই তাহলে এর সূত্র হচ্ছে বা নিয়ম হচ্ছে শর্টকাটে করার যে যেহেতু দুটো এক আছে তাহলে প্রথমে দুই বসিয়ে দিলেন এবার বাঁ দিকেও কমাবেন ডান দিকেও কমাবেন বাঁ দিকে এক কমালে কত হয় এক এবং ডান দিকে এক কমালে এক তাহলে একশো একুশ হলো এটা বুঝতে যদি অসুবিধা হয় আপনি দেখুন অর্থাৎ পাঁচটা এক তাই তো তাহলে এক 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 এই পাঁচটা একের যখন আপনি বর্গমূল করবেন তাহলে একের মান কত কটা এক আছে পাঁচটা এক তাহলে প্রথমে মাঝখানে পাঁচ বসিয়ে দেবেন এবার দুদিকেই এক বাদ দেবেন তাহলে কত চার তিন দুই এক চার তিন দুই এক এটা হলো এর বর্গ তাহলে একের বর্গ করার এই একটা ছোট পদ্ধতি রয়েছে একই রকমভাবে যদি তিন দিয়ে সংগঠিত হয় কোনো সংখ্যা যেমন মনে করুন তিন 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 এর বর্গ হয়তো কোথাও আপনার কাজে লাগছে তো সেক্ষেত্রে কী করতে হবে কটা তিন আছে আগে দেখে নিতে হবে কটা তিন আছে তিনটে তাই তো তাহলে প্রথমেই মাঝে শূন্য বসিয়ে দিন মাঝে শূন্য যখন বসানো হয়ে গেল তিনটে তিন ছিল তাহলে বাঁ দিকে তিন মাইনাস এক অর্থাৎ দুটো দুটো এক বসান ডান দিকে দুটো আট বসান শেষে নয় বসান তাহলে এটা কথা হবে এটা বর্গ কী রকম বুঝতে যদি অসুবিধা হয় আরেকবার বলছি অন্য একটা সংখ্যা নিয়ে ধরুন চারটা তিন আছে এর আপনি বর্গ করছেন তাহলে যেহেতু চারটা তিন আছে মাঝখানে শূন্য বসান চারটা তিন ছিল এখানে দেখুন তিনটে তিন ছিল মাঝখানে শূন্য বসিয়ে দুটো এক বসিয়েছি তাহলে এখানে চার মাইনাস এক হলে কত তিন তাহলে বাঁ দিকে তিনটে এক বসাবো বাঁ দিকে তিনটে এক যখন বসালাম ডান দিকে কি বসাবো তিনটে আট বসাবো ঠিক আছে এবং শেষে একটা নয় বসাবো এটা হলো তিনের বর্গ মানে তিন গঠিত যদি কোনো রাশি থাকে তার বর্গ করার পদ্ধতি একই রকমভাবে নয় দিয়ে যদি কোনো রাশি সংগঠিত হয় অর্থাৎ নয় 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 এর একটা ছোট পদ্ধতি রয়েছে যে কটা এনের মান কত এখানে তিন অর্থাৎ তিনটে নয় আছে তাই তো তাহলে তিনটে নয় যখন আছে প্রথমেই কি করবেন এখানে কি না প্রথমে আপনি আট বসিয়ে নেবেন এখানে এমন মাঝে শূন্য বসাচ্ছিলেন এখানে প্রথমে আট বসিয়ে নেবেন তাই তো এখানে দেখুন তিনটে তিনের জন্য শূন্য বসিয়ে বাঁ দিকে দুটো এক ডান দিকে দুটো আট বসাচ্ছিলেন মানে তিন মাইনাস এক সংখ্যক এখানে মাঝখানে আট বসিয়ে কি করতে হবে না বাঁ দিকে দুটো নয় বসাবেন যেহেতু তিনটে নয় আছে এবং ডান দিকে দুটো শূন্য বসাবেন তাহলে দুটো দুটো হয়ে গেল শেষে এক এটা হলো উত্তর ঠিক একই রকমভাবে যদি নিরানব্বই থাকে এটা আপনারা জানেন যে নিরানব্বইয়ের বর্গ কত ন এক তাহলে এর বর্গ যদি করেন প্রথমে আট বসালেন দুটো নয় আছে তাহলে বাঁ দিকে একটা নয় বসাবেন যেহেতু এখানে তিনটে নয় ছিল বাঁ দিকে এক দুটো নয় বসিয়েছিলাম এবং একটা শূন্য ডান দিকে বসবে যেহেতু এখানে দুটো শূন্য নয় আর শূন্যর পরিমাণ সমান ছিল এবং শেষে এক যদি পাঁচটা নয়ের করেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা নয়ের আপনি বর্গ করছেন সেক্ষেত্রে প্রথমে আট বসিয়ে দিলেন তাহলে পাঁচটা নয়ের বর্গ মান করছি মানে কি চারটা নয় বাঁ দিকে বসবে চারটা শূন্য ডান দিকে বসবে শেষে এক বসবে এটা হলো শর্টকাট কিছু পদ্ধতি অনেক সময় কাজে নেক্সট বর্গমূল নির্ণয়ের কিছু সহজ পদ্ধতি আমরা দেখে নেব সেটি মৌলিক উৎপাদকের সাহায্য হয় এবং ভাগ পদ্ধতির সাহায্যে হয়ে থাকে এবার আমরা দেখে নেব বর্গমূল করার কিছু পদ্ধতি ঠিক আছে দুই তিন ধরনের বর্গমূল করা যেতে পারে তো আপনি উৎপাদকে ভেঙে নিতে পারেন মনে করেন হাজার চব্বিশ এটা আপনি বর্গমূল করবেন তাহলে এটাকে আপনি প্রথম মৌলিক উৎপাদক ভেঙে নেন দুই পাঁচ এক দুই 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 শূন্য ছয় দুই এক শূন্য তিন ঠিক আছে এরপর আরও ভাঙবে আরও ভাঙবে ও সরি এটা দেখুন দুশো ছাপান্ন হবে তাহলে কত হবে দুই একে দুই 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 এ চার আর দুই আটে ষোলো তাই তো তাহলে আবার আবার দুই দিয়ে ভাঙুন দুই ছয় বারো দুই চার আট আবার দুই দিয়ে ভাঙুন দুই তিন দুই আবার দুই দিয়ে ষোলো আবার দুই দিয়ে আট আবার দুই দিয়ে চার আবার দুই দিয়ে দুই 
তাহলে কটা হলো দেখুন দুই কটা হলো দুই গণিত দুই দুই গণিত দুই দুই গণিত দুই তাই তো তাহলে বর্গমূল মানে কি এইটা রুট তাহলে কটা জোর হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ তো মৌলিক উৎপাদকের সাথে যদি বর্গমূল করি তাহলে এই মৌলিক উৎপাদকগুলো আপনি গোলফল আকারে লিখলেন এবং যতগুলো জোর হবে ততগুলো জোর থেকে একটা একটা করে বেরিয়ে আসবে তবে হবে সেটা বর্গমূল তাই তো তাহলে এখানে দশটা থেকে দেখুন পাঁচটা জোর বেরিয়ে আসবে দুই দুই অ্যান্ড দুই তাহলে এগুলো কথা হলো বত্রিশ তাহলে এই একটা পদ্ধতি যে আপনি মৌলিক উৎপাদকের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করতে পারেন আর একটা পদ্ধতি রয়েছে যেটা ভাগ পদ্ধতি যেমন হাজার চব্বিশ এটাকে এই প্রসেসে করতে পারেন ঠিক আছে যে প্রথম সেটাকে ভেঙে নিতে হবে জোর দুটো করে জোর ভেঙে নিতে হবে এখানে যদি তিনটে সংখ্যা থাকে তাহলে দুটো সংখ্যা এবং একটা সংখ্যা রাখতে হবে যেটা ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে এবার এখানে এমন একটা সংখ্যা নেব যাকে সেই সংখ্যা যার বর্গটা এখানে লিখব তাই তো তাহলে দুই যদি নিই চার তিন যদি নিই নয় চার যদি নিই ষোলো তাই তো ষোলো করে দেখুন বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে তিন নিলাম নয় হলো এখানে এক এবার যখন আমরা ভাগ করি তখন একটা সংখ্যা নামে কিন্তু এখানে একটা জোর নামবে তাহলে চব্বিশ এবার এখানে এইটা ডবল নামবে ছয় ছয় হলো তিনের ডবল ছয় আর একটা পদ্ধতি রয়েছে যে এখানে যে সংখ্যা বসাবো এখানেও সেটা বসাবো এবং যেটা বসাবো সেইটা দিয়েই এই সংখ্যাটাকে গুণ করতে হবে দেখুন এখানে যদি এক বসাই তাহলে একষট্টি হয়ে যাবে একষট্টিকে এক দিয়ে গুণ করলে একষট্টি হবে যদি দুই বসাই বাষট্টি বাষট্টিকে দুই দিয়ে গুণ করে বসাতে হবে যদি তিন বসাই তেষট্টি তেষট্টিকে তিন দিয়ে গুণ করে বসাতে হবে তাহলে এখানে আমি দুই বসাচ্ছি দুই দিয়ে চার ছয় দিয়ে বারো এই দুইটা এখানে বসে যাবে তাই তো দেখুন মিলে গেল তাহলে এই হাজার চব্বিশ এর বর্গমূল হলো কত বত্রিশ এরকম ভাগ পদ্ধতি নির্ণয় করতে পারেন এবং মৌলিক উৎপাদন বর্গমূল নির্ণয়ের আরও কিছু পদ্ধতি রয়েছে একটা শর্টকাট পদ্ধতি এখানে একটু দেখানো হলো আমরা দেখে নিয়েছি ইউনিট ডিজিট যখন নির্ণয় করি অর্থাৎ বর্গমূল বের করার ক্ষেত্রে একের বর্গ করলে এক হবে দুইয়ের বর্গ করলে চার তিনের বর্গ করলে নয় শেষ ডিজিটটা হবে নয় চারের বর্গ করলে শেষ ডিজিট ছয় পাঁচের বর্গ করলে পাঁচ ছয়ের বর্গ করলে ছয় সাতের বর্গ করলে নয় আটের বর্গ করলে চার নয়ের বর্গ করলে এক এবং দশের বর্গ করলে শূন্য এই ইউনিট ডিজিটকে কাজে লাগিয়ে এবং যে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত বর্গ মুখস্থ করার কথা বলা হয়েছিল এই দুটোকে কাজে লেগে খুব সহজে বড় বড় বর্গের বর্গমূল খুব সহজেই করা যায় যেমন প্রথমে আমরা দেখে নেবো ছশো পঁচিশ আমরা জানি এটি পঁচিশের বর্গমূল যেহেতু আমাদের পঁচিশ পর্যন্ত মুখস্থ থাকে এবার এটাকে কিভাবে করব যখন বর্গমূল বের করব তখন এটাকে দুটি সিলে বেলে বা গ্রুপে ভেঙে নেব দুটো করে এবং ডান দিক থেকে ভাঙবো এবং এটা যেহেতু পাঁচ আছে শেষ সংখ্যা পাঁচ থাকলে কি হবে পাঁচ হবে তাহলে এখানে শুধুমাত্র পাঁচ লিখবো এবং ছয় ছয়ের মধ্যে কার বর্গ বর্তমান অর্থাৎ একের বর্গ এক দুইয়ের বর্গ চার তিনের বর্গ নয় তাই তো তাহলে ছয়ের মধ্যে দুইয়ের বর্গ বর্তমান অর্থাৎ চার তিনের বর্গ নিলে কিন্তু নয় হয়ে যাবে অর্থাৎ ছয়টা পেরিয়ে চলে যাবে তাই এটার উত্তর হবে পঁচিশ এবার আমরা দেখে নেব ঠিক একই রকম জিনিস মনে করুন হাজার চব্বিশ আছে ঠিক আছে এটার বর্গমূল কীভাবে করবো এটাকে দুটো গ্রুপে ভেঙে নিলাম দুটো গ্রুপে ভেঙে নেওয়ার পর এখানে যে চার আছে চার থাকলে চার কার কার জন্য হতে পারে সেটা আমরা দেখে নেব তাহলে দেখুন চার বর্গ হতে পারে কার কার জন্য দুইয়ের জন্য আর একটা হচ্ছে আটের জন্য তাই তো তাহলে চার হলে বর্গমূলের শেষে দুই থাকতে পারে অথবা বর্গমূলের শেষে আট থাকতে পারে এবার দশ দশের মধ্যে কার বর্গ বর্তমান একের বর্গ এক দুইয়ের বর্গ চার তিনের বর্গ নয় চারের বর্গ ষোলো তাহলে দশের মধ্যে তিনের বর্গ বর্তমান তাহলে দশক সংখ্যাটা হলো তিন এবার একক সংখ্যাটা এই দুটোর মধ্যে একটা হবে সেটা কিভাবে বের করব এই তিনের সঙ্গে এর পরবর্তী সংখ্যার গুণফল করব তাহলে চার সমান বারো এই বারোটা কি করছি না এই বারোটা এই বারোটার থেকে এখানে যে দশটা আছে এটা ছোট যেহেতু বারোর থেকে দশ ছোট সেই জন্য আমরা ছোটটা নেব তাহলে আমাদের উত্তর হবে এই তিন আর এই দুই মিলিয়ে উত্তর হলো বত্রিশ এবার আমরা আর একটা সংখ্যা দেখে নিচ্ছি যে বাইশশো নয় এটাকে আমরা কিভাবে করব দুটো এটাকে প্রথম দুটো গ্রুপে ভেঙে নিলাম দুটো গ্রুপে ভেঙে নেওয়ার পর এই দেখব ওই নয় কার কার জন্য হয় দেখুন এখানে নয় আছে এবং এখানে নয় আছে অর্থাৎ সেটা তিনের জন্য হতে পারে এবং অবশ্যই সাতের জন্য হতে পারে তাহলে একক স্থানীয় সংখ্যা তিনও হতে পারে সাতও হতে পারে এবার আমরা দেখে নেবো বাইশের মধ্যে কোন সংখ্যার বর্গ ঢুকে আছে এক একে এক 
दुई दिए चार तीन तीन नय चार चारे षोलो पाँच पाँच पचिस तेल चार चार षोलो एर मध्य क्या ढुके आज है चार वर्ग ढुके एकक स्थानीय अंक चार एखे जे रकम भाव तीन संगे चार गुण कर ठीक चार पर संख्या पाँच गुण करब कत हल कूड़ी देख बारो थ दस छोटो छो बारो थ दस छोटो छो बोले दुई और आठर मध्य दुई टा नहीं एखे देखो कूड़ी थे बस क्यों बड़ो तेल तीन और सतर मध्य सतटा के नबा उत्तर है चार और सत मिले सतचल्लिस ए रकम भाव खूब सहज उपाय वर्गमूलगुल बेर पर दशमिक संख्यार वर्ग वर्गमूल निर्णय किस कन्सेप्ट एबार दशमिक भग्नांशे जो वर्गमूल और वर्गर पद्धति से खूब साधारण जो मन कर सताश चार बाश पॉइंट जिरो फोर ये अपनी वर्गमूल कर तेल प्रथम कि भेबे नबें प्रथम भेबे नबें जो दशमिक नहीं अर्थात प्रथम मन मन सतााशो चार एर वर्गमूल करबें एर वर्गमूल है कत बाहान्न तेल वर्गमूल हल बाहान्न तो जीतु एखे दशमिक छो ते सताश दशमिक चार वर्गमूल कत फाइव पॉइंट टू माथाय रखबें एकटार पर दशमिक जो है को राशि तरह वर्ग क्यों दुटो पर दशमिक तरह कारण कि वर्ग मान कि फाइव पॉइंट टू इंटू फाइव पॉइंट टू दोबार गुण करते हैं एबारे सतााशो चार है एक एक दुटोर पर दशमिक तब तो एखे आसब ठीक सरकम को भग्नांश मन कर एकाशी बत्रिस आज तै तो भग्नांश जो वर्गमूल करते हैं ऊपर का वर्गमूल हो जाए नये और नीचे तरह वर्गमूल हो जाए चार ठीक है ठीक एक ही रकम को संख्या मन कर दर तीन एट जो वर्ग करते हैं तेल कत ऊपर टार वर्गमूल चार और नीचे वर्ग नय ऊपर टार वर्ग चार और नीचे तरह वर्ग नई तेल भग्नांश और दशमिक एर वर्गमूल और वर्ग पद्धति यकम जदि को अंक था एगारोश कूड़ी एर संगे कत जो कर ले क्षुद्रतम संख्या जो कर ले जो फल एक पूर्णवर्ग संख्या है तो यकम को अंक करार क्षेत्र में प्रथम ये वर्गमूल फर्मेटे भेगे नब ठीक है वर्गमूल फर्मेटे भेगे नहीं तेल क्या है दोटो सिले बेले भेगे जाए देखो दुई दिए चार तेल तीन तीन नय प्रथम तीन दिल तीन तीन नय दई दुई शून्य तीन डबल हो छय एखे कत देव देखो तीन देव दुई दिले कम हो चार दिले बस तेल तीन तीन नय तीन छय अठारो ते एक आठ एवं नय तेल एखे कत पड़े थक एक तै तो तेल तेतरिस वर्ग कर ले छोट है निश्चय चौत्रिस वर्ग कर ले बड़ो है तेल चौत्रिस गणित चौत्रिस जदि करी तेल कत हो देख चार चार षोलो चार तीन बारो तीन चार बारो तीन तीन नय छय चार एक तै तो चार तीन बारो एक तेर है तेल पाँच छय छापान्न एगारोश छापान्न आज आज कत एगारोश कूड़ी तरह एक वर्ग हम एगारोश छापान्न एगारोश छापान्न था अपनी एगारोश कूड़ी बद दें कत है छत्तीस तै तो एगारोश कूड़ी राशिटार संगे जो अपनी छत्तीस जो करें ये राशिटार संगे छत्तीस जो करें तो एक पूर्ण वर्ग एक ही रकम जो वियोग मन कर पंदोश राशि पंदोश आशी एर एक संख्या आज नहीं बोले यहाँ के कत वियोग कर ले पूर्णवर्ग संख्या है तेल प्रथम भेगे नीन चार चार षोलो हो जाए तीन तीन नय नय कय पंद्रह छय पंद्रह तेल छशो आशी एखे कत है छय छय जो हलो एबारे एम एक संख्या दीते हैं जेटा के राशि दिए गुण करते हैं देखो तेल ये कत है नय तो तेलने नय बसान नय नय एक नय छय चुवान्न चुवान्न और आठे कत है बाषट्टी तैयारी वियोग कर नय पाँच तेल ऊनसाट बसि एगारो सरि पंदोश आशी के जो बर्गमूल्य भांगी तेल ऊनसाट बसि ऊनचल्लिस वर्ग कर ले पंद्रह आशी थे जो ऊनसाट बद दी तेल से ऊनचल्लिस वर्ग तै तो पंद्रह आशिर संगे ऊनसाट जो वियोग ठीक ए रकम को जिन मन कर गुणे आकार चाहिए तेष्टिशो 
বা ছ হাজার তিনশো এরকম একটা সংখ্যা আছে ওই যে তাকে কত গুণ করলে খুব ছোট সব থেকে ছোটো কত গুণ করলে সেটা একটি পূর্ণবর্গ রাশি হবে যখন গুণ এবং ভাগের প্রশ্ন আসবে তখন কি করবেন ডাইরেক্ট উৎপাদক ভেঙে দেবেন মৌলিক উৎপাদক ঠিক আছে তাহলে প্রথমে সাত দিয়ে যেতে পারেন বা নয় দিয়ে যেতে পারেন এখন সাত নয় তেষট্টি শূন্য শূন্য ঠিক আছে এবার তিন তিনে নয় তিন একশো এবং দশ দিয়ে দিন দশ দশে একশো ঠিক আছে তাহলে এই তেষট্টিশো এটাকে যদি গুণের আকারে লিখতে যায় লিখতে হবে কত সাত গণিত তিন গণিত তিন গণিত দশ গণিত দশ আচ্ছা আমরা কোনো রাশির যখন বর্গমূল বের করি তাকে জোর সংখ্যা থেকে একটা করে নিই তাই তো তাহলে এই দশ দশ থেকে একটা দশ নেব তবে বর্গমূল হবে তিন তিন থেকে একটা তিন নেব তবে বর্গমূল হবে এবং এখানে একটা সাত পড়ে আছে তাহলে একে যদি আমি আর একটা সাত দিয়ে গুণ করি তাই তো তাহলে এটা এদিকে লিখছি এই এর সঙ্গে একটা সাত গুণ হয়ে আছে তো একে যদি আমি আর একটা সাত দিয়ে গুণ করি তবেই তো এই দুটো জোর থেকে একটা সাত পেয়ে তবে সাত গণিত দশ গণিত তিন এই তিনটি নিয়ে বর্গমূল পাবো তাই তো তাহলে এই সংখ্যাটাকে কী হবে ক্ষুদ্রতম সাত দিয়ে গুণ করতে হবে সাত দিয়ে গুণ করলে আবার একটা আমরা পূর্ণবর্গ রাশি পাব ঠিক একই রকম এখে যদি ভাগ করতে হতো তাহলে মনে করুন এই সাতটা এখানে একটা সাত ছিল এই সাতটা নেই তাহলে তো একটা বর্গ পূর্ণবর্গ রাশি এখান থেকে একটা দশ নিলাম এখান থেকে একটা তিন নিলাম তাই তো তাহলে একে কত দিয়ে ভাগ করতে হতো সাত দিয়ে ভাগ করতে হতো দেখুন এরকম কোনো সংখ্যা সাত হাজার একশো আটষট্টি একে যদি আপনি এরকম করতে চান যে কত সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে সেটা একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তো দেখুন প্রথমে সাত দিয়ে কাটুন সাত একে সাত এক নামছে যাচ্ছে না শূন্য সাত দিয়ে চোদ্দ সাত চার আঠাশ তাই তো তাহলে কত হলো হাজার চব্বিশ আচ্ছা আপনার যদি মনে থাকে যে হাজার চব্বিশ একটা পূর্ণবর্গ রাশি তাহলে কিন্তু আর করার দরকার নেই ঠিক আছে আর যদি না মনে থাকে তাহলে আপনি আবার ভাঙবেন আমার যে জানা আছে যে হাজার চব্বিশ কিন্তু বত্রিশের বর্গ তাই তো তাহলে এই পুরো রাশিটা কি আছে বত্রিশ ইন্টু সাত মানে বত্রিশ স্কোয়ার সরি এই পুরো রাশিটা সাত হাজার একশো আটষট্টি এটা কি আছে বত্রিশ গণিত বত্রিশ গণিত সাত তাই তো তাহলে এই সংখ্যাটাকে যদি একটা পূর্ণবর্গ রাশি করতে চাই আপনি সাত দিয়ে গুণ করতে পারেন তাহলে একটা পূর্ণবর্গ রাশি হবে অথবা আপনি সাত ভাগ করে দিতে পারেন মানে নিচে যদি সাত পান সাত সাত কেটে যাবে এটা একটা পূর্ণবর্গ রাশি পড়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটাকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সাত দিয়ে গুণ করলেও পূর্ণবর্গ রাশি হবে এবং কোনো প্রবলেম আসতে পারে যে অনেক সময় বলে যে চার অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে প্রথম কি করবেন আপনি প্রথম চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটাকে নিয়ে নেবেন ওর নিকটবর্তী একটা কি করব আমরা পূর্ণবর্গ সংখ্যা খুঁজবো তাহলে এটাকে আপনি প্রথম ভেঙে দেন যেভাবে ভাঙতে হয় এবং এর বর্গমূল যেভাবে করতে হয় করুন তিন তিন তিনে নয় তাহলে কত হবে একশো এ দিয়ে কত হবে ছয় তাই তো দেখেন ছয় দুই দিলে দুই দিলে তো একশো বেশি হয়ে যাবে তাহলে একত্রিশ ছয় এক তাহলে একষট্টি কত হলো এখানে নয় তিন উনচল্লিশ তাই তো তাহলে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কাছাকাছি রয়েছে একত্রিশ যার বর্গ হাজার থেকে উনচল্লিশ বাদ এবার দেখুন বলে যে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম কোন পূর্ণবর্গ সংখ্যা মানে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যাটি কত তাই তো তাহলে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম এখান থেকে যদি আমি উনচল্লিশ বাদ দিয়ে এটা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে কিন্তু এটা চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থেকে কমে যাবে নশো কত হয়ে যাবে হাজার থেকে তাহলে এর পরবর্তী সংখ্যা কত বত্রিশ একত্রিশের পরবর্তী সংখ্যা বত্রিশ তাহলে বত্রিশ গণিত বত্রিশ করলে কত হবে গুণ করে দেখবেন হাজার চব্বিশ হবে এটি হবে চার অঙ্কের ক্ষুদ্র মনে করুন পাঁচ অঙ্কের কোনো বৃহত্তম সংখ্যা তার নিকটবর্তী পূর্ণবর্গ সংখ্যা নির্ণয় করতে বলেছে বা বলেছে পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যা পূর্ণবর্গ ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কি করবো আমরা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাকে পূর্ণবর্গ তো ভেঙে নেব অর্থাৎ যেভাবে বর্গমূল করি দেখুন তিন তিনে নয় তিন দুয়ে ছয় হলে এখানে এখানে দেখুন নিরানব্বই নামলে এই এই দুটো ডিজিটটা নেমে গেল এবার আপনি কত নেবেন এক নেন দেখেন দুই নিলে বেশি হয়ে যাবে তাহলে কত হলো এখানে কত থাকবে তিন আট কত থাকছে 
এখানে কত নামছে নয় নয় নেমে আছে এবার এখানে দেখুন আবার ডবল হবে কিন্তু এই একক স্থানে অঙ্কটা শুধু ডবল হবে তাহলে এখানে কত হলো দুই ছয় বাষট্টি এবার এখানে এমন একটা সংখ্যা দিয়ে এখানে বসাবো যেটা কেটা হবে দেখুন এখানে ছয় দিয়ে যাচ্ছে ছয় দিয়ে যদি যায় কথা হবে ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় দিয়ে বারো আর তিনে পনেরো ছয় ছয় ছত্রিশ থাকে সাঁত্রিশ তাই তো তাহলে এখানে যেহেতু ছয় বসেছি এখানেও ছয় বসবে তাহলে এটা কিন্তু কাটছে না কত থাকছে তিন পাঁচ আর কয় নয় চার এক আর কয় আট সরি সাত আর কয় আট আট তাহলে একশো তেতাল্লিশ বেশি হচ্ছে এর নিকটবর্তী পূর্ণবর্গ সংখ্যা যেটা সেটা হচ্ছে তিনশো ষোলোর বর্গ যেটা কি একশো তেতাল্লিশ বেশি হচ্ছে তাহলে কি করব নয় 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 এইখান থেকে যদি আমি একশো তেতাল্লিশ বাদ দিয়ে দিই তাহলে সেটাই নিশ্চয়ই এর পূর্ণবর্গ বর্গ সংখ্যা নয় নয় এটা কি তিনশো ষোলোর পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাই তো তাহলে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম পূর্ণবর্গ সংখ্যা বারো পনেরো এবং আঠারো দিয়ে ভাগ করা যায় এরকম একটি ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করে করব না বারো পনেরো এবং আঠারো এই সংখ্যাগুলির আমরা কি করব সবার প্রথম লসাগু বার করে নেব তাহলে বারো পনেরো এবং আঠারো লসাগু আমরা বার করে দেখছি কত হচ্ছে দেখুন বারো পনেরো এবং আঠারো লসাগ হচ্ছে যে দুটো দুই দুটো তিন এবং একটি পাঁচ তাহলে এটা হলো একশো আশি তাই তো এবার একে কখন পূর্ণবর্গ সংখ্যা বলবো যখন এটি দুটি করে সংখ্যার গুণফল হবে অর্থাৎ এটা দুটো আছে এটা দুটো আছে এটাকেও আর একটা পাঁচ দিতে হবে তবে তো এটা পূর্ণবর্গ হবে তাহলে একশো আশির সঙ্গে যদি পাঁচ গুণ করি তবে এটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে ক্ষুদ্রতম পূর্ণবর্গ সংখ্যা নশো যেটাকে বারো পনেরো এবং আঠারো দ্বারা এবার যদি এরকম কোনো প্রবলেম থাকে যে রুট থ্রি ইজিক ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এবং দেওয়া আছে রুট সাত একশো সাতচল্লিশ মাইনাস এক হচ্ছে রুট আটচল্লিশ মাইনাস রুট সেভেন্টি ফাইভ ইকাল টু কত ঠিক আছে তো এরকম যদি প্রবলেম থাকে প্রথমেই আপনাকে যদি এরকম দেওয়া থাকে তো অবশ্যই এখানে যতগুলো রুট আছে সবগুলোই তিন দিয়ে ভাগ করে তাহলে রুট সাতচল্লিশকে আমরা লিখছি রুট থ্রি ইন্টু ফর্টি নাইন মাইনাস এক হচ্ছে লিখছি থ্রি ইন্টু মাইনাস আর সেভেন্টি ফাইভকে লিখছি থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তাই তো তাহলে এবার আমরা জিনিসটা সোজা হয়ে যাবে দেখুন সবগুলোতেই রুট থ্রি আছে তাই তো তাহলে এটাকে কী লিখতে পারি রুট থ্রি ইন্টু রুট ফর্টি নাইন তাই তো মাইনাস এক এর চার এটাকে কী লিখতে পারি রুট থ্রি ইন্টু রুট সিক্সটিন তাই তো আর এটাকে লিখতে পারি রুট থ্রি ইন্টু রুট টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা সবগুলো থেকে দেখুন রুট থ্রি কমন নিয়ে নিন এখানে পড়ে থাকবে রুট সেভেন মানে কত সাত মাইনাস এক এর চার ইন্টু রুট সিক্সটিন মানে কত ফোর মাইনাস রুট টোয়েন্টি ফাইভ মানে কত ফাইভ তাহলে এখানে ফোর ফোর কেটে গেল সমান হবে রুট থ্রি সেভেন মাইনাস সিক্স তাহলে কত হলো শুধু রুট থ্রি ইন্টু ওয়ান সমান রুট থ্রি এটা হলো উত্তর এবার রুট থ্রি যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে এটা কত ওয়ান পয়েন্ট সেভেন তো এরকম যখন কোনো ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে তো তখনই এখানে যে মানটা দেওয়া থাকবে তো জেনে রাখবেন যে এগুলোকে নিশ্চয়ই সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে বা সেই সংখ্যার কোনো প্রোডাক্ট হিসাবে লেখা যাবে